टाइरोसिन तो इसका करेक्ट आंसर है लाइसिन राइट right, हमने ये पहले फाइनल लैब वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब न्यूक्लियोसोम होता है तो उसमें क्या बेसिक एमाइनो एसिड की जरूरत हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ये आज का यूट्यूब चैनल आई एफ एंजली तो कैसा है गया पेपर आई थिंक अच्छा गया होगा लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इस वीडियो में हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं ओके okay? अगर आप मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ओके लेट्स गेट स्टार्ट ओके तो क्वेश्चन नंबर वन गिवन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हायर एच प्लस कंसेंट्रेशन इन अल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन स्टेटमेंट बिल्कुल से गलत है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा हायर एच प्लस कंसेंट्रेशन नहीं होना चाहिए था यहाँ पे क्योंकि अल्वियोलाई की बात हो रही है राइट क्वेश्चन नंबर टू गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंट ड्रॉट अबाउट बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के रिजल्ट कौन कौन से है डार्विन फिंचर्स की हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का रिजल्ट नहीं है राइट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीट ये ऑब्वियसली ड्रग रेजिस्टेंट यू कैरियॉट ये भी आंसर है एंड मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग तो ब्रीडिंग वगैरह कौन करता है ह्यूमन ही करता है राइट तो बी सी एन डी यानी कि ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटैंड गोवर्निंग सी डॉर्मेंसी एप्सिस केसेट फिनॉले केसेट पैरास्कॉर्बे केसेट और जिब्रेले केसेट तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा जिब्रेले केसेट ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ गिवन है मैच द फॉलोइंग डिजीज इज विद द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टाइफॉइड टाइफॉइड बिल्कुल सालमोनेला होगा राइट right? तो ए का थर्ड ए का थर्ड एक ही ऑप्शन के बने यानी कि ऑप्शन नंबर वन सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा बाकी आपको चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइफ्राम बिल्कुल होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये भी होता है इंस्पिरेशन के दौरान पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज तो पल्मोनरी वॉल्यूम तो इंक्रीज होती है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है इंक्रीज नहीं होता है डिक्रीज होता है राइट right? तो ए एंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स गिवन है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ देखो फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है पी बनता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है तो पी जी ए थ्री कार्बन कंपाउंड है फॉस्फोग्लाइकोलेट टू कार्बन कंपाउंड है राइट right? तो इसलिए ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर होगा ओके okay? क्वेश्चन नंबर सेवन के बने इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनॉन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफोर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स टू पी एस वन पी एस वन टू एन ए डी पी प्लस पी एस वन टू ए टी पी सिंथेटिस और पी एस टू टू साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स तो ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर है क्या करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें पहले पी एस टू के पास जाएगा फिर प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाएगा उसके बाद साइटोक्रोम बी सिक्स एन एफ के पास जाता है ओके okay? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर क्वेश्चन नंबर एट्थ है इन जेल इलेक्ट्रोफोरिस सेपरेटेड डी एन ए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ इथीडियम रोमाइड इन यू वी रेडिएशन ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर है हमने ये फाइनल लैब में भी किया था द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ई सी जी रिप्रेजेंट तो जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है डी पोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल बिल्कुल नहीं ये गलत है डी पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल येस इट इज़ द करेक्ट आंसर ओके हमने ये फाइनल लैब में किया था ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तो नहीं बट फिर भी हमने किया था द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द ऑदर इज पॉलिन ग्रेन इन साइड द एंथर तो टू जनरेशन की बात हो रही है वन विद इन द ऑदर की बात हो रही है तो ऑप्शन ए राइट है जर्मिनेटेड पॉलिन ग्रेन विद टू मेल गैमिट तो ये गलत है सीड इन साइड द फ्रूट ये भी गलत है एंड ऑप्शन डी है इम्ब्रियो सैक इन साइड द ओव्यूल तो दो जनरेशन है और वन विद इन द ऑदर है यानी कि ए एंड डी ऑप्शन नंबर थ्री इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ गिवन है द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लास्मोडियम दैट इंटर्स द ह्यूमन बॉडी देखो जब मच्छर बाइट करता है तो वो क्या आपके बॉडी में छोड़ के जाता है स्पोरोजॉइट यानी कि ऑप्शन नंबर वन 
क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है साफ वर्ड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ तो ये स्टेटमेंट तो सही है साफ वर्ड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम तो इनर मोस्ट तो होता नहीं है पेरीफेरी में होता है राइट right? इसलिए ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टीन गिवन है फ्लिपर्स ऑफ पेगविन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमने ये फाइनल लैप में भी किया था अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ए वी ओ ब्लड ग्रुप अ पर्सन विल हैव ओनली टू ऑफ द थ्री अलील एक इंसान में एक ही एक इंसान में दो ही अलील होंगी राइट पॉपुलेशन में तो तीन अलील होती हैं लेकिन एक इंसान में दो ही अलील होती है वेन आई एंड आई ए एंड आई बी आर प्रजेंट टूगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर तो ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर होगा क्योंकि सेम टाइप ऑफ शुगर ये नहीं एक्सप्रेस करते हैं राइट right? हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉडेटा इन यूरो कॉडेटा नो टू कॉड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल थ्रू आउट देयर लाइफ तो ये स्टेटमेंट गलत है ओके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी गिवेन है ऑप्शन नंबर बी क्या है इन वर्टी नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द इम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली बिल्कुल सही है सी एन एस इज डोरसल एंड हॉलो बिल्कुल सही है कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सोफाइला हेमी कॉर्डेटा ट्यूनिकेटा एंड सिपेलो कॉर्डेटा ये स्टेटमेंट गलत है ओके यानी कि बी एंड सी इज द आंसर ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन गिवेन है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस तो ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है पहले यूरिमिया एंड रीनल कैलकुली ये नहीं हो सकता आंसर कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर है क्यों है क्योंकि कीटोनूरिया होता है कीटोन बॉडीज यूरिन में आने लगती हैं एंड ग्लूकोज का भी प्रेजेंस होता है यूरिन में राइट द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज पहला फेज क्या होता है रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है ओके क्वेश्चन नंबर एटीन गिवन है रे फ्लोरिट्स हैव सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस ओवरी हाफ इंफीरियर ओवरी इंफीरियर ओवरी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ ओके क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लैक फेज सेनिसेंस डोरमेंसी लॉग फेज ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर है लॉग फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होती है द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर प्राइमरी रूट प्रॉप रूट लेटरल रूट फाइब्रस रूट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन गिवन है इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वैसे वाटर करंट ओनली ये नहीं है विंड एंड वाटर ये भी नहीं है राइट right? वाटर के थ्रू नहीं होता है इंसेक्ट एंड वाटर ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इंसेक्ट के थ्रू होता है और विंड के थ्रू होता है राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन टू एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट फ्लोटिंग डेवरेज नहीं एफ्लोइट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं एक्टिवेटेड स्लज ये ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर है ओके okay? क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है बाई लेटरली सिमेट्रिकल एंड ए सिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाई प्लेटी हेलमेंट इज इसका आंसर है राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है आइडेंटिफाई द बेसिक एमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्लूटामिक एसिड लाइसिन वेलिन टाइरोसिन तो इसका करेक्ट आंसर है लाइसिन राइट right, हमने ये पहले फाइनल लैब वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब न्यूक्लियोसोम होता है तो उसमें क्या बेसिक एमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है और लाइसिन उनमें से एक है ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द इम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस दो फीमेल हु कैन नॉट कंसीव इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर ओके क्योंकि इम्ब्रियो की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल तो इंजेक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज डन बाई एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन किसने दिया था टी एच मॉर्गन ने दिया था किसके uh, किस पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन दिया था ड्रॉसोफिला राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है 
select the uh, select the option including all sexually transmitted diseases gonorrhea malaria genital herp herpes to malaria to machhar se phailta hai aids malaria malaria ho hi nahi sakta right cancer cancer non communicable hai gonorrhea syphilis genital herpes option number 4 is the answer hai okay क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड बिल्कुल सही ओके द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड तो डाइसल्फाइड लिंकेज होता है राइट तो ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यू कैरियोटिक सेल सेल पेरोक्सीसोम बिल्कुल नहीं ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर है गोल की बॉडी में होता है ये ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड का फॉर्मेशन मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन तो क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड सीधी सी बात है ब्यूटाइलिकम है तो ब्यूटाइरिक एसिड से ही आप मैच करोगे ए का सेकेंड ए का सेकेंड एक ही ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर वन आपको बाकी मैच करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है कितना इजी क्वेश्चन है राइट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इन इवोल्यूशन वॉज डिस अप्रूव बाई एल्फ्रेड वॉलेस चार्ल्स डाविन ओपेरिन कार्ल ऑन्स वॉन वे ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर होगा राइट right? अगर आपको नहीं भी पता था तो भी आप एलिमिनेशन के थ्रू इसको आंसर कर सकते थे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन किया था फाइनल लैब में राइट right? कि कॉपी नंबर कौन कंट्रोल करता है ओ आर आई साइट ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी Which of the following is correct about viroids? They have free RNA without protein coat. Option number वन is का answer है Protein coat नहीं होता है free RNA present प्रेजेंट होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइन इन नाइनटीन एटी सेवन फॉर कंट्रोल ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए दिया गया था ओजोन के लिए दिया गया था तो ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल एक टर्न में कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं एक ही होता है ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर है ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ओवलेशन किसके वजह से होगा हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन ये नहीं हो सकता राइट right? अगर ऐसा होता तो ओवलेशन uh, होगा ही नहीं अगर प्रोजेस्ट्रोजेस्ट्रेरॉन का लेवल हाई हो तो राइट लो कंसेंट्रेशन ऑफ एल एच ये भी नहीं हो सकता एल एच सर्ज की जरूरत पड़ती है लो कंसेंट्रेशन ऑफ एफ एस एच ये भी नहीं है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन ओके इसकी वजह से एल एच सर्ज होगा और ओबुलेशन होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है सिलेक्ट द करेक्ट करेक्ट मैच फिनाइल क्यूटिनोरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट बिल्कुल नहीं ये करेक्ट uh, ऑप्शन नहीं है सिकल सेल अनिमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ट्रेट क्रोमोजोम इलेवन तो ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर है क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोवेलाई इज फाउंड इन ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथीलियम प्रेजेंट होता है ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी है स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू क्यों होता है क्योंकि कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है यू रेडिएशन की वजह से ओके ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन गिवेन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनी सेल्युलर एलगी जलेडियम एंड ग्रासिलेरिया नहीं एनाबेना एंड वॉलवेक्स बिल्कुल नहीं ऑप्शन नंबर थ्री इसका आंसर है यानी कि क्लोरेला एंड स्पेरोना ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू गिवेन है द ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एट एनाटोमिकल फीचर्स लार्ज नंबर ऑफ स्कैटेड बास्कुलर बंडल सराउंडेड बाई बंडल सीथ लार्ज कॉन्स्पीशियर पैरेंटाइमाइटिस ग्राउंड टिश्यू बास्कुलर बंडल कॉन्जॉइन एंड क्लोज फ्लोएम पैरेंट काइमा आर एबसेंट आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट तो ये मोनोकॉड स्टेम की बात हो रही है राइट right? तो ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री गिवेन है हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डेड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अगर देखो यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसे नहीं है कि आप कन्फ्यूज हो जाओ ऑप्शन नंबर 
टू इसका आंसर हो जाएगा फोर्टीन अगर सेवन होता तो शायद कन्फ्यूज हो भी जाते आप राइट right? ट्रेड की बात हो रही है तो फोर्टीन ही होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है फ्लोरिडियम स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टीन इन ग्लाइकोजन ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर है ओके okay? क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव गिवन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जीवन फेज ऑफ इंटरफेस री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कॉम्पोनेंट बिल्कुल नहीं है जीवन फेज में ये नहीं होता है सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव ग्रोस बट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स डी एन ए ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर है ओके मेटाबोलिकली एक्टिव हो जाता है सेल राइट ग्रो करता है रेडी होता है सेल डिविजन के लिए ओके इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट फोर्टी फाइव क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे ओके सो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ए आर स्क्वाड यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग